эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится в Израиле с официальным визитом. Евросоюз и Япония подписали соглашение о зоне свободной торговли. Президент Кыргызстана Саран Бай Женбеков встретился с представителями гражданского сектора. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится в Израиле с официальным визитом, передает Евроньюз. В ходе переговоров в Иерусалиме премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль во многом защищает Европу от угрозы радикального исламизма. И израильский премьер также поблагодарил своего венгерского коллегу за поддержку Израиля. Мы оба согласны с тем, что угроза радикального исламизма реально и может подвергнуть Европу опасности. Радикальный исламизм уже угрожает нам и нашим арабским соседям. Сегодня в Европе мы переживаем кризис, связанный с нелегальной миграцией и терроризмом. Для того, чтобы пробраться в Европу, террористы используют миграционные пути, и мы должны принять меры против этого процесса. Виктор Орбан встретился с главным раввином Израиля Давидом Лау. Он заявил, я ценю нашу дружбу и вашу поддержку в борьбе против антисемитизма. Это явление, к сожалению, сегодня распространяется в Европе, и вы этому противостоите. По оценкам Всемирного еврейского конгресса, сегодня в Венгрии проживают от 75 до 100 тысяч евреев. Евросоюз и Япония подписали соглашение о зоне свободной торговли. Председатель Евросовета Дональд Туз, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Сидзе Абе подписали в Токио знаковый документ. Он знаменует создание зоны беспошлиной торговли между Евросоюзом и Японией. Переговоры по этому вопросу шли с 2013 года. Стороны не могли прийти к согласию по ключевым вопросам. Среди них отмена пошли на европейский сыр, а также открытие европейского рынка для японских автомобилей и запчастей. Сегодняшнее подписание соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией – это поворотная веха в истории мировой торговли. Она объединяет экономики, на которые приходится треть мирового ВВП и более 600 миллионов человек. Президент Кыргызстана Саранбай Женбеков встретился с представителями гражданского сектора. Говорили долго, обсудили многое, передает телеканал «Мир-24». 40 самых ярких представителей гражданского общества и президент. Встреча в таком формате, когда можно напрямую задать вопрос главе государства, Саранбай Женбеков намерен сделать постоянными. Новую традицию он решил заложить сразу после избрания. Общенациональное согласие – наш главный приоритет. Большая роль принадлежит в этом важном деле представителям гражданского общества. Я хочу вас призвать поддержать меня в том, чтобы мы смогли не только укрепить мир и согласие в нашей стране, но и объединить все лучшие силы. Обратился к собравшемуся президент Кыргызстана. Они лучшие в своей сфере, занимаются политологией, правом, экологией. Их мнение очень важно для успешного проведения реформ, подчеркнул Саран Байженбеков и призвал участников беседы быть активными. Большинство вопросов были о борьбе с коррупцией о судебной и правоохранительной реформе. Участники отметили, президент Женбеков говорил честно, формальных ответов не давал. И если о чем-то слышал впервые, обещал разобраться и ответить позже. За последние семь лет это первая широкая и обстоятельная встреча президента Кыргызстана с представителями гражданского общества. Знаменитый французский путешественник Бенуа Лакомт совершает сложнейший заплыв через Тихий океан, рассказывает Мир-24. Лакомт держит путь от Токио до Сан-Франциско. Заплыв продолжается уже 45 дней. На своем пути он уже встретил 4 акулы и заработал воспаление уха. Но все эти неприятности – ничто перед моральной усталостью. Из-за однообразных окружающих видов и рутинной работы велик риск помутнения рассудка. Но Лакомт выработал специальную терапию. Он придерживает определенного графика размышлений. Во время ежедневно восьмичасового плавательного труда Бюно размышляет о научных теориях и строительстве небоскребов. Из 9 тысяч километров Лакон преодолел уже тысячу. Маршрут проложен таким образом, что на протяжении всего пути он не встретит ни одного клочка суши. В воде путешественник провел более 170 часов, до сих пор показывая феноменальную среднюю скорость 4,5 км в час. Однако сам Бенуа считает, что должен плыть еще быстрее. С Бенуа сотрудничают 27 научных институтов и все собранные данные в основном об экологии Лакомт передаст ученым.
В Японии будет построен первый в этой стране православный монастырь. Обитель посвятят Николаю Японскому, русскому клирику, основавшему в конце 19 века православную церковь в стране восходящего солнца, сообщает портал Виктори. Для будущего мужского монастыря была приобретена земля, на которой построят храм. На месте его предполагаемой закладки был отслужен первый молебен. Для будущего монастыря уже доставлено большое Евангелие, напечатанное в типографии лавры на японском языке в переводе Николая Японского. Открывается книга по-японски «Корешок с правой стороны». Чтение справа налево и сверху вниз, то есть традиционное вертикальное письмо. Вес одной книги в переплете составляет 10 килограмм. Тираж издания – 10 экземпляров. Мэнни Пакьяо, известный боксер-христианин и сенатор Филиппин, вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе, передает Бог Ньюс. В поединке, который состоялся в Куала-Лумпур, Пакьяо сразился с действующим чемпионом мира Лукасом Матисса из Аргентины. Это первая победа Пакьяо нокаутом за последние 9 лет. Поддержать боксера в столицу Малайзии приехал президент Филиппин. Мэнни Пакьяо – единственный боксер, становившийся чемпионом в 8 весовых категориях. В 2016 году он официально заявил, что завершает спортивную карьеру. В этом же году он был избран в Сенат Филиппин. Неоднократно в своей спортивной и политической карьере Пак Я уделился своими религиозными убеждениями. Число христиан растет в соответствии с ростом населения мира. Каждый третий человек в мире является христианином, сообщает Афмедиа. Почти 2,5 миллиарда христиан составляют около 33% всего мирового населения. Такие данные были опубликованы Бостонским центром по изучению мирового христианства. Количество христиан в прошлом году увеличилось на 200 миллионов человек. Число прихожан, регулярно посещающих богослужения в церкви, составляет примерно 310 миллионов. Большинство христиан живут в Латинской. Америки далее следуют Европа, Африка, Азия, Северная Америка и Океания. Сирийские археологи сообщили о том, что в ходе раскопок им удалось обнаружить тайны подземных ход и подземные укрытия, где христиане первых веков спасались от преследований римских властей, пишет Благовестинфо. Подземный тоннель ученые обнаружили в районе города Манджик, расположенном на севере страны. Здесь в древности располагался город Иерополис, бывший центром римской провинции Фрата. В древних руинах археологи нашли узкие тоннели и боковой проход, который, возможно, использовался верующими для отправки тайных посланий. Здесь же обнаружились потайная дверь, сделанная из больших камней и временный алтарь со ступенями. На колоннах и каменных стенах были выгравированы кресты и священные тексты. Кроме того, археологи обнаружили кладбище, где, предположительно, погребали священнослужителей. Ученые рассказали предположение, что подземное кладбище в соответствии с существовавшей в первые века традиции также использовалось как место для собраний верующих и богослужений. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте тройной А я с вами прощаюсь. До новых встреч.